Grupo Alarife Arquitectos celebra casi 30 años de satisfacer las necesidades y recrear los sueños de sus clientes, manejando una gran diversidad de proyectos como residencias, departamentos, centros comerciales, restaurantes, bares, hoteles, consultorios médicos, oficinas y escuelas, desarrollando diferentes estilos como mexicano contemporáneo, minimalista de vanguardia, contemporáneo, clásico, retro, y vintage. Y es por esta versatilidad de estilos y diseño que cumplen con las necesidades de cada cliente, imponiendo detalles únicos en cada uno de sus proyectos, mismos que los distinguen de los demás. Llámanos, Grupo Alarife Arquitectos. Continuamos en nuestro festejo del primer aniversario del programa Interiorismo y Tendencias, de verdad, muchas gracias por sus preferencias, gracias por estar con nosotros, por sus sugerencias, por sus consejos, por lo que les gustaría ver. Una de las secciones que siempre fue muy gustada fue el antes y después, Julio, que a mí es de mis preferidas sí, también. Uh -huh. ¿Cómo nos la pedían ese? Cuando salimos a lugares a hacer ese antes y el después, es una de las secciones que a la gente yo creo que es la que más le gusta. Sí, yo creo que sí, fíjate. Y otra de las secciones que a mí me gusta es cultivarte, ¿te ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la Ciudad de México con sí, en el, el arquitecto Arditi? Arditi, que es, él hizo el Museo de la Memoria y la Tolerancia, Así es. ganador de varios premios internacionales, con unos edificios espectaculares en Santa Fe, y aparte un tipo... De lo formidable, más sencillo, formidable. Un gran amigo, un gran, un gran amigo, amigo. Jorge Ardit. Así es, también estuvimos en la galería de Lewis con Lewis Kahn. Lewis Kahn, estuvimos en la galería Vértice con uh -huh. Lewis Kahn, que hicieron todo un concurso de uh -huh. arte que, bueno, fue un espectáculo impresionante lo que crearon ahí en la Galería Vértice. Con, Así es. Con Luis Jasso también, que lo entrevistamos ahí, ¿recuerdas? En ese evento. Así es, muy interesante, pero tenemos una sección que también es de nuestras preferidas y que el padrino fue Yuri Satarain. Sí, interiorizarte. Interiorizarte en, en lo que fue la Galería Despacho, y pues el taller, pudiéramos decir, de, de Yuri, donde lo entrevistamos, fue muy interesante cómo él pintando, cómo nos, eh, nos introducíamos a lo que es su área de trabajo, donde había manchas de pintura, pinceles, y bueno, ¿cuántos pintores no hemos entrevistado, Norma? Entre ellos al gran amigo Folé, Vicente Urbieta. José Luis Mata. No, José Luis José Malo. Luis Malo, José, José Luis, Luis Malo, Malo que así no es. Tiene nada de malo, es no, no, es pintor. muy buen pintor, así y es. Y bueno, también estuvimos con Luis, eh, siempre se me olvida el nombre, este Luis Casas. Luis Macías. Luis Macías, que hace los es. principitos, ¿recuerdas? Así es, así y es. Y gente es muy, muy interesante. Ignacio Guerrero bueno, también. Lucy Topete, uh -huh. Linda Topete. También. Este. Ignacio Guerrero, como lo comentaste. Entonces son gente que han estado con nosotros nutriendo el programa y con una creatividad norma impresionante. Bueno, nuestra amiga que pintaba, ¿recuerdas todo lo de las frutas y los uh -huh. floreros y todo lo de gran formato? Todo lo mexicano. Y también Botello. Esta niña, se me olvida siempre el nombre de... de porque su hermano era buen amigo. Uh -huh. Ella pintó mucho cosas, pero en gran formato. Yo, ¡Qué padre! También Ramoca, por supuesto, Ramoca. la mandamos. Un saludo también estuvo con nosotros, pero vamos con más. Aquí continuamos, por supuesto, en esta celebración del primer aniversario de Interior y Mi Tendencias. Acompáñenos, no se vaya. Les tenemos unas entrevistas. Amigos, pues aquí seguimos en nuestra fiesta, el primer aniversario en el Lucas Bar y con grandes amigos, Norma, ¿cómo ves? Me parece formidable, de mi lado derecho está Patti Sentíes de Milenio, bienvenida Patti. También está con nosotros Mario Orozco, por supuesto, de la y UDG Can, y Lewis Khan, un así gran es. artista plástico. Muy bien, y bueno, pues vamos a platicar, me gustaría que Mario nos comentara un poquito sobre lo que ha sido este programa de interiorismo en la parte educativa, Mario. Muy importante, Norma, en primer lugar felicitarte, Gracias. felicitarte a ti y a Julio por este programa Interiorismo y Tendencias, un año de trabajo, un año de promover precisamente el interiorismo y esa es la principal actividad que nos apoya a los estudiantes, en el caso particular como el rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es un apoyo bastante interesante y bastante nutrido, ¿verdad? porque es enseñanza propia el hecho de tener este tipo de actividades, este tipo de programas con diferentes personalidades que nos apoyan precisamente a que conozcan la realidad del interiorismo fuera del aula. Así es, que es tan importante, ¿verdad? 
bastante importante. Yo creo que el aprendizaje realmente, el 70%, dicen que es universidad y el 30% es fuera, pero yo puedo invertirle, ¿verdad? Sí. A lo mejor un 40, 60, pero creo que el aprendizaje en congresos, en eventos, con entrevistas, con comentarios y en pláticas con diferentes este, personalidades del área, es lo que más apoya. Y Mario y Norma, recuerden cuando fuimos a Tabasco, uh -huh. que eras presidente de NIDAM, que es la Asociación de Escuelas de Diseño de todo México, fue importantísimo. ¿verdad? Muy bien. Pero, bueno, y también con Lewis Can. Lewis, gracias por invitarnos, por estar con nosotros. Cuando estuvimos contigo en la Galería Vértice con sí, Luis García Jasso, fue espectacular. Sí, sí. Re realmente fue... No te lo voy a robar. <risa> <risa> realmente fue impresionante el apoyo que tuvimos acá de la so 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 Sociedad Mexicana de Interioristas. Eh, tuvimos un evento magno en la Galería de Arte Vértice, uh, y realmente el apoyo que tuvimos y que sentimos por parte de ustedes, solamente el programa que se grabó ahí, cómo se registró todo el esfuerzo que hubo. Así es. Éramos 135 artistas, 189 obras en una galería, que fue el Salón de la Pintura. Eh, realmente no hubiéramos tenido cómo hacerle llegar a todos los interioristas y a todo el público que está buscando a los interioristas como una referencia para poder colocar arte en su casa, ¿sí? sin ese programa hubiéramos llegado a ser menos del 50%. Sí. Y déjame decirte que fue un, un, un evento muy concurrido, Lewis, yo estuvo creo, muy bonito. Norma, yo creo que el más concurrido sí. que he asistido pues, en arte. Mira, nosotros íbamos a abrir 8.30, uh -huh. empezamos nuestra grabación a las 8, cuando vinieron a avisarnos que de la puerta de la galería hacia una esquina y hacia otra se había cubierto de, de gente en cola para querer entrar y hasta molesto estaban. Y fue cuando decidimos, abrimos las puertas y la gente pasaba durante nuestra entrevista, ¿sí? estuvo simpatiquísimo, la gente saludaba, nosotros volvíamos a saludar, ¿okay? casi intervenían, estuvo pero sensacional. El evento no hubiera sido lo mismo sin este programa. Gracias. Muchas gracias, Lewis. La verdad que es importante el apoyo a las galerías porque hay que fomentar todo esto de la cultura y que sepan los artistas plásticos que tienen un espacio donde exponer sus obras. Patti Sentíes con nosotros de Milenio. Así es, eh, Norma, muchas gracias, muchas gracias Julio por invitarme y la verdad, gracias, yo como espectadora, como común y corriente, me ha encantado el programa porque yo creo que es una forma de acercar al, al público general, normal, como amas de casa, eh, inclusive este, hombres, mujeres, les ha encantado el programa. Nunca me imaginé que fuera a ser ese programa de tanta calidad, tan bien realizado y además es una plataforma para... Eh, abrir espacios para nuestros artistas, algunos ya que están consagrados y otros que son emergentes. Y yo creo que es muy importante en este momento estar acercando a la sociedad eh, de, de, de a pie, como decimos, al arte por de alguna forma. Y en un programa tan ameno, tan... Eh, eh, cultural que la verdad este pues creo que es una una gran satisfacción tener eh, tan cerca y ahora con una revista que estoy viendo que de, de veras sí, fíjate. con una calidad impresionante y, y con una posibilidad de darle a tanto estudiantes y no estudiantes amas de casa digo a todo todo mundo acercarlo al arte de la manera más sencilla que es como lo hacen ustedes. Los felicito Muy de Norma. verdad. Y, y bueno, gracias, la alianza Pati. que tenemos con Grupo mm. Milenio, en el cual participa <coughs> Pati. Y Marina, Y bueno, y que es. también está con nosotros. Y Marina, un saludo para ella. Claro. Es, es algo que sin ellos no podemos hacer muchas cosas. Siempre con el apoyo de estos grandes patrocinadores, de nuestras empresas, de las marcas, de, de cómo es Milenio. Bueno, por eso es tan espectacular lo del Congreso que recién pasó. Y nuestra revista. Así es. Vamos a continuar con más. ¿Qué les parece? Seguimos celebrando aquí en el Lucas Bar. ¡Felicidades! 